Penyelidikan kasus penipuan investasi ternak lele PT Darasa Haria Darussalam atau DFD Farm Mitra Indotama terus bergulir di Dreskrimum Polda Jambi. Saat itu penyidik telah memeriksa 11 orang saksi termasuk kepala DHD Farm Jambi inisial A. Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi Kombes Polisi Kaswandi Irwan mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pusat penanganan kasus yakni Polda Sumatera Selatan. Hal itu dilakukan karena struktur inti dari PT DHD PAM berada di Palembang dan ada beberapa orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dirinya juga akan menerjunkan tim untuk berkoordinasi langsung ke Polda Sumatera Selatan. Uh, terkait investasi lele <tuh> yang, uh, yang dikeluarkan oleh PT DH, DHD, ya. itu kita sudah melakukan penyelidikan. Korban itu sudah 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 sekitar uh, saksi sudah kita berikan 11 orang, juga. termasuk juga kepala cabang juga sudah kita berikan. Nah ini memang uh, strukturnya itu ada di pusatnya ya, itu ada di daerah Simsel. Dan sekarang sudah diamankan oleh Polda Simsel. Saya sudah koordinasi dengan uh, Deputi Polda Simsel, uh, Simsel, uh, nanti mungkin tim kita yang sana. Jadi sebenarnya nggak ada kendala ya, kemudian nah, waktu dekat juga akan kita naikkan sidik. Untuk ini untuk yang diperiksa DHD Cabang Jambi ya Pak? Cabang Jambi. Sudah. Sadika Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi telah menerima 69 aduan secara resmi dari korban penipuan investasi ternak lele PT DHD Pam. Kugian masing-masing korban pun bervariasi, ada yang hanya jutaan rupiah hingga ratusan juta rupiah. Solehan Syap, Jambi TV.